explore the the artistic design of vivo v29g the masterpiece buy now and get cashback offers இயக்குனர் ராஜேஷ் இயக்கத்தில் ஹன்சிகா நடிப்பில் காதலும் காமெடியும் கலந்த எம் ஒய் த்ரீ வெப் சீரீஸ் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஒரு <laughs> <laughs> ட்ரக் ஆற்றல்ன்றத வந்து ஒரு உருவாக்குனது இது பாப்லோ எஸ்கோபார் ட்ரக் ஆடுங்கிறது மட்டும் கிடையாது ஆரம்பிச்ச அந்த காற்றல் இந்த மெடலின் காற்றலுக்குன்னு ஒரு லோகோ வச்சுக்கிறது இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு தனியாக ஒரு சிம்பல் இந்த மெடலின் சிம்பலோ லோகோவோ வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று வந்ததுன்னா யாராவது காரோ ஏதோ வந்ததுன்னா உடனே அலோவ் பண்ணுவாங்க மீறி ஏதாவது தடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க காலி முன்னாடி ஒரே ஒரு ரோலக்ஸம் தான் அதுதான் வந்து அந்த பாப்லோ எஸ்கப்பார் இன்னைக்கு அந்த குட்டி குட்டி ரோலக்ஸா அங்கங்க இருக்காங்க இந்த ரோலக்ஸை மீறி நீங்க எதுவும் பண்ண முடியாது கிட்டத்தட்ட <laughs> போதையில அவன் என்ன வேணா பண்றான் ரேப் பண்றான் கொலை பண்றான் கிரைம்ல இன்வால்வ் ஆகிறான் ஸ்னாச்சிங் பண்றான் இதுதான் பிரச்சனை இதோட இன்டர்லிங்கிங் உன்னோட ஒன்று இன்டர்லிங்க் ஆகும் போது தான் பிரச்சனை நடக்குது சார் வணக்கம் வணக்கம் லியோ படம் வெளியாக போகுது இந்த சூழல்ல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் பத்தி தான் நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா கொலம்பியன் ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சமீப காலமாக நிறைய பேரால் பேசப்படுது சார் அப்படி என்ன சார் இருக்குது அந்த ட்ரக்ஸில் கொலம்பியன் ட்ரக்குன்றது குறிப்பாக அதில் கொலம்பியாவில் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரக் லார்டு அப்படின்றவர் பேப்லோ எஸ்கப்பார் இந்த கொலம்பியன் ட்ரக் லார்டை பற்றி பேசணுன்னா பயங்கர ஒரு குரூவல் அண்டு பயங்கர இன்டிமிடேட்டிங் ஒரு கட்டத்தில் கொலம்பியாவை இப்போ அங்கே வந்து ஒரு கிரைசிஸ் அந்த கிரைசிஸ்லேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு இவன் வந்து முழுக்க பண உதவி பண்ணி அந்த கவர்மெண்ட்டையே காப்பாற்றுற அளவுக்கு ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக வந்து இந்த மும்பையை சேர்ந்த தாவூத் இப்ராஹிம் வந்து அவன் அங்கேருந்து ஓடி போய் துபாயில் செட்டில் ஆகிட்டு திரும்பி அங்கேருந்து அங்கேயும் போல் இப்போ இந்தியன் ஏன்னா நைன்டி த்ரீ பாம்பில் சீரியஸ் பிளா சீரியல் பிளாஸ்டில் அவனோட ஹேண்டி ஒர்க் இருக்குன்றது தெரியுது அதுக்கு முன்னாடியே அவனை வந்து தேடிகிட்டு இருக்காங்க போலீஸ் தேடிகிட்டு இருக்கும்போது அவன் அங்கேருந்து ஓடி போய் பாகிஸ்தானில் அடைக்கிற மாறான் இப்போ பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவன்ட்டு நிறைய காசு அந்த டைம்லேயே அப்போ பாகிஸ்தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எதிரிக்கு எதிரி நண்பர் உனக்கு எதிரி இந்தியா எனக்கும் எதிரி இந்தியா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் ஒரு டையை போட்டு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் தான் அந்த நைன்டி த்ரீ சீரியல் பிளாஸ்ட் அந்த டைமில் பாகிஸ்தான் திவாலாக போகிற ஒரு சூழல் ஏற்படும் போது அந்த அளவுக்கு அவன் காசை கொடுத்தான் அப்படின்றதெல்லாம் அது நிறைய பேர் அதை பற்றிலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க உன் இந்த இதில் வந்து அந்த ஹிஸ்டரியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய இதை பற்றி நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண அஃபிஷியல்ஸும் அதை சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இங்கே கொலம்பியன் ட்ரக் லார்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேப்லோ எஸ்கபாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு டெரர் அவன் ஒரு பதினேழு வயசுலேருந்து அவன் எழுபதுகளில் அவன் பயங்கர உள்ளே இறங்கி பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் நாற்பத்தி நாலாவது அவன் பிறந்த நாள் டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி நைன்டி த்ரீயில் அவன் பிறந்த நாளைக்கு மறுநாள் அவனை கொண்டாங்க ஹெட் இன்ஜுரி தான் ஹெட் ஷாட்டில் ஷார்ட் டெட்டு தான் ஸோ இது வந்து அவன் விட்டுருந்தா இன்னும் உலகம் முழுக்க அவனோட நெட்ஒர்க்கை இப்போவே ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டான் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவனோட இப்போ விட்டுருந்தாங்கன்னா இன்னும் வேற லெவலுக்கு போயிட்டுருப்பான் ஸோ இந்த ட்ரக் ஆற்றல்ன்றத வந்து ஒரு உருவாக்குனது இது பேப்லோ எஸ்கோபார் தான் ட்ரக் லார்டுங்கிறது மட்டும் கிடையாது அந்த மெடாலின் காற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அவன் ஆரம்பித்த அந்த காற்றல் இந்த மெடலிங் காற்றலுக்குன்னு ஒரு லோகோ வச்சுக்கிறது இதுக்குன்னு ஒரு ஒரு தனியாக ஒரு சிம்பல் தனியாக சில கலர் கோடு இதெல்லாம் தனித்தனியாக அப்போவே இது நான் சொல்லுது நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸ்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ அந்த டைம்லேருந்தே இந்த மெடலின் சிம்பலோ லோகோவோ வச்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒன்று வந்ததுன்னா யாராவது காரோ ஏதோ வந்ததுன்னா உடனே அலோவ் பண்ணுவாங்க மீறி ஏதாவது தடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க காலி அந்தளவுக்கு அவங்க ஒரு டெரராக இருந்தாங்க அந்த கொலம்பியன் ட்ரக்கோட எக்ஸ்ட்ரீம் இப்போது 
நைன்டி த்ரீக்கு அப்புறம் இறந்து போயிட்டதுனாலும் கூட அவரோட அந்த அந்த அவங்களோட அசோசியேட்ஸ் இருக்காங்களா அவன் தொடர்ந்து செயல்படுத்திக்கிட்டாங்க இந்த ட்ரக் காட்டில் அவன் இப்போ நான் இதுக்கு இந்த ஹெட்டு நான் இந்த பக்கம் நான் ஹெட்டுன்னு அவன் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி பிரித்து பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இதோட நெட்ஒர்க் வந்து ஒய்டாக போகுது இப்போது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இவங்களை மீறி யாரும் அங்கே எதுவுமே பண்ண முடியாதுன்ற அளவுக்கு வேற லெவலுக்கு போயிட்டு இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா சிம்பிளாக நமக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா இது மாதிரி முன்னாடி ஒரே ஒரு ரோலக்ஸ் தான் அதுதான் வந்து அந்த பேப்லோ எஸ்கப்பர் இன்னைக்கு அந்த குட்டி குட்டி ரோலக்ஸா அங்கங்கே இருக்காங்க இந்த ரோலக்ஸை மீறி நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது இதுதான் நடைமுறை இதோட எக்ஸ்ட்ரீம் என்னன்றது ஒரே ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலம்பியன்ஸ் வந்து நீங்கள் கடல் வழியாக தான் கடத்திட்டு போகிறது கடலில் போட்லேயோ ஷிப்லேயோ கொண்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் இங்கேருந்து நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் மெரிட் டைம் பார்டர் வழியாக போனாலும் சரி அவங்கள அதாவது அந்த அவங்களோட அந்த இது இப்போ பேட்ரோலிங் போகிறாங்கல்ல சர்வலன்ஸ்லேருந்து தப்பிக்கவும் முடியாது ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இப்போ நீங்கள் இப்போ இதில் ஹையிலேருந்து நம்ம ஸ்கையிலேருந்து நீங்கள் நம்ம சில இதுலேருந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது கடலுக்குள்ள சம் மூமெண்ட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு திமிங்கள மாதிரி ஏதோ ஒன்று மூமெண்ட்டு ஒரு மூமெண்ட் இருக்குன்றதுலாம் தெரியுது நீங்கள் கடலுக்குள்ளே ஏதாவது மூமெண்ட் இருந்தால் யார் என்ன நினைப்பாங்க தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி இவங்க ஒரு சப்மரின் குட்டி சப்மரின்லாம் பயன்படுத்தி அந்த சப்மரின் மூலமாக இந்த ட்ரக்கெல்லாம் கடத்தி கொண்டு போனது தெரிய வந்தது அவங்களோட டெக்னாலஜி அந்தளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் இவங்க ரேடார்லேயே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு பண்ணுறாங்க அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம்லாம் கிடையாது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ ரீசெண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி தௌசண்ட் கேஜிஸ் ஆஃப் இது இந்த ட்ரக்கு வந்து அவ்வளோத்த ஸ்மகிள் பண்ணி மொத்தத்தையும் ரெட்ரீவ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு யார் கன்சியூம் பண்ணுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலம்பியன்ஸோட இந்த மெயின் அவங்களோட அந்த அவங்களோட டைவெர்ட் பண்ணி போகிறதே வந்து யூஎஸுக்கு தான் மெயினாக சவுத் அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கா தான் மெயினாக ஸோ இங்கே ஆனால் யூஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கு இதை வந்து எப்படியாவது கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு எந்தென்னவோ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களால் அவங்களையும் கண்ணில் மண்ணை தூக்கிட்டு என்னென்னவோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் அது மாதிரி பண்ணும்போது தான் இந்த அவங்க சேட்டலைட் வச்சு ரொம்ப ஜூம் பண்ணி சில விஷயங்களை அதாவது தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆனால் எப்படி வருதுன்னு தெரில ஆனால் இவங்க வந்து சர்வேலன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப் அது போட்டில் வரல ஷிப்பில் வரல வேறு எந்த ஒரு மோட சப்ரீலையும் வரல அப்படிங்கும் போது தான் அதுக்கப்புறம் இந்த சப்மரின் விஷயம் வெளியில் வருது அது பஸ்ட் ஆகுது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போதைக்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தமிழகத்தையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் மே ஏழாம் தேதி மு க ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி அமைக்கிறாங்க ஆட்சி அமைச்ச உடனேவே ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முன்னாடி காலகட்டங்கள் சொல்கிறேன் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் ஆஃபீஸர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களோட அந்த டெனியூர் முடிகிற வரைக்கும் இருந்துட்டு அப்புறம் அனுப்புவாங்க ஆனால் இப்போலாம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டே சார்ஜ் எடுத்த அன்னைக்கே வந்து புதுசாக ஆஃபீஸர்ஸ் மாற்றிடுவாங்க இதுக்கு வந்து நிறைய இது இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க திமுக ஆட்சிக்கு வரப்போகிறாங்கன்ற தகவல் கேள்விப்பட்ட உடனேவே அங்கே தேனாம்பேட்டை இன்ஸ்பெக்டராக இருந்த முரளி அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அவர் பூந்தமல்லியில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் அஸ்டன் கமிஷனராக ப்ரமோட் ஆகிட்டார் அங்கே இருக்கிறார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு போய் அங்கே இதுக்கு போகிறாரு அறிவாலயம் போயிட்டு வந்துட்டார் நீங்கள் எப்படி அங்கே போவீங்கன்னா அன்னைக்கே இம்மிடியட்டாக அவரை டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டாங்க ஆனால் உடனே வந்து அவர் போய் ரெப்ரஸ்டேஷன் கொடுத்து மாதிரி எங்கள் அறிவாலயம் வந்ததுக்காக என்னை டிரான்ஸ்ஃபர் போட்டாங்கன்னு உடனே நீ எங்கேயும் போனால் அங்கேயே இருங்கன்ட்டு அவரை அங்கேயே போஸ்டடு தேனாம்பட்டு இன்ஸ்பெக்டர் தான் அவர் ப்ரொமோஷன் வர வரைக்கும் இப்போ தான் ப்ரொமோஷன் ஆச்சு ஒரு மூணு நாலு மாதம் இருக்கும் அது மாதிரி அந்த நம்பிக்கைக்குரிய ஆஃபீஸர்ஸ்னு ஒரு சில டீம் இருக்கும் அவங்கள போட்டுருவாங்க அது மாதிரி கமிஷனராக சங்கர்ஜிவால் அவர்களை போஸ்ட் பண்ணாங்க டிஜிபியாக சைலேந்திரபாபு அவர்களை போஸ்ட் பண்ணாங்க அப்புறம் ஏடிஜிபி இன்டெலிஜென்ஸாக டேவிட்சன் தேவ சீர்வாதன் போட்டாங்க சீஃப் செக்ரட்டரியாக இறையன் பிரசார் போட்டாங்க இவங்க ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கே உங்களோட அஜெண்டா என்ன அப்படின்னு ஒரு உங்களோட பக்கெட் லிஸ்ட்டுன்னு எடுத்து கேட்டாங்க நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் லா அண்ட் ஆர்டரை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது முதல்ல அவங்க கொடுத்த விஷயம் சங்கர்ஜிவால் அவர்கள் இப்போ டிஜிபியாக இருக்காங்க அவங்க
அதில் சில விஷயங்கள்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது மொத்தம் அஞ்சு பக்கெட் லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க அதில் ட்ரக்கும் ஒன் ஆஃப் த அந்த அஜெண்டா அந்த ட்ரக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பல வகையில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு விஷயம் இப்போ நிறைய கேஸ் பிடிக்கிறாங்க அப்போ பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஒரு வேளை வெளியில் சொல்லக்கூடிய ஈவன் அது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர் அவர் குற்றம் சாட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை பிஜேபி அண்ணாமலை அவர்களாக இருக்கட்டும் தொடர்ந்து வந்து அவங்க சொல்கிறதுலாம் வந்து ட்ரக் கலாச்சாரம் பரவிடுச்சு ரொம்ப பெருகிடுச்சு தமிழகத்தில் அதனால தான் நிறைய கேஸ் போடுறாங்க அப்படின்னு அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போக்சோ கேஸ் வந்து தமிழகத்தில் தான் ஜாஸ்தி போடுவாங்க பத்தாயிரம் பதினையாயிரம் இருக்கும் உத்தரப்பிரதேசம் மற்ற ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஆயிரம் ஐநூறு அப்படின் இருக்கும் அப்போ அங்கெல்லாம் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னா அங்கே இன்னும் மோசம் ஆக்சுவலாக அங்கே யாருக்கும் புகார் பண்ண போனால் அவனே எரிச்சு கொண்டுறான் என்னோடா நடக்குது ஸோ அதனால் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அங்கே புகாராக போகிறதே இல்லை அப்போ தானே எஃப்ஐஆர் ஆகும் அதே மாதிரி போலீஸ் அவேர்னஸும் கம்மி இப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் ட்ரக்கில் வந்து இப்போது ஜாஸ்தி கேஸ் போடுறதுக்கு காரணம் இப்போது நிறைய அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி மாதிரியே நிறைய புகார்களும் வருது ட்ரக் புகைக்கிறவங்களோட பழக்கம் பழக்க வழக்கம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது அதில் நான் எந்த மாற்றமும் கிடையாது அது எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் ஃபுல் லாக்டவுன் பண்ணாங்க எல்லா இந்த இதெல்லாம் டாஸ்மேக் ஷாப்லாம் க்ளோஸ் பண்ண பிறகு எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளேயே குக்கரில் ஒன்று பண்ணுறது அப்புறம் வீட்டுக்குள்ளேயே கஞ்சா செடி வளர்க்குறது லைட்டிங்கை போட்டு ரெடி பண்ணதுன்னா என்னென்னவோ பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மாடியில் மாடி தோட்டம் போட்டு மாடி தோட்டத்தில் கஞ்சா வளர்த்துருங்க ஸோ இதெல்லாம் நடந்தது ஸோ இது மூலமாக நிறைய தெரிய வந்தது அதில் நிறைய கேசஸும் புக் ஆச்சு ஒரே ஒரு செடி வச்சுருந்தேன் அப்படின்றதுக்காகலாம் கூட அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க சங்கர் ஜிவாஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரம்ய பாரதி அவர்கள் நார்த் சே நார்த் சென்னையோட ஜாயின்ட் கமிஷனராக இருந்தாங்க இப்போ மதுரை டிஇஜியாக இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் டாஸ்க் அசைன் பண்ணாங்க என்ன டாஸ்க்னா சென்னை சிட்டி முழுக்க இருக்கக்கூடிய ட்ரக் கேசஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒருத்தரை மட்டுமே அசைன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா அவங்க அதோட ரூட் காஸ் எல்லாம் பிடிச்சி பேக்ரவுண்டில் யார் இருக்கா அதுக்கு பின்னாடி யார் அதுக்கு பின்னாடி யார் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே பஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க அசைன் பண்ணாங்க அவங்களும் நிறைய கேஸ் போட்டாங்க குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி அந்த இதில் வந்து நம்ம ஆந்திராவில் வந்து ஒரு லேபே பஸ் பண்ணாங்க ஒரு லேபு அங்கே லேப் டெக்னீஷியனு அதுக்கு ஒரு ஒரு ஆள் வந்து இதை தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி இந்த இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம் படத்தில் அவன் உட்காந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு தனியாக ஒரு செட்டப் பண்ணி அந்த லேப்லேயே ரெடி பண்ணுறான் இதெல்லாம் வந்து சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ இந்த சிந்தட்டிக் ட்ரக்ன்றது மெத் ஆஃபிடபின் அதே மாதிரி இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா நீங்கள் சிந்தட்டிக்காக நீங்கள் வீ வீட்டுக்குள்ளேயே கெமிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணி தயார் பண்ணுற ஒரு வேதி பொருட்கள் கெமிக்கல் அது அது இந்த கீட்டமைனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் சிந்தட்டிக் ட்ரக்ஸ் இப்போ நீங்கள் கஞ்சா மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறது வந்து ஆர்கானிக் ட்ரக் இது ஆர்கானிக்கை அதுக்கப்புறம் இன்னார்கானிக்கை மாற்றுறதுக்கு சில வேலைகள் இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கஞ்சான்னு ஈஸியாக மாட்டிக்கிறாங்க கஞ்சா வச்சு ஸ்மெல் பண்ணுது எல்லாம் டாக் போய் கண்டுபிடிச்சிருது எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு கஞ்சா ஆயில் ஆக்கிட்டானுங்க நீங்கள் ஒரு பெட் பாட்டில் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதில் கருப்பாக இருக்குது ஆயில் மாதிரி அதை எல்லாம் ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறான் இந்த ஆயிலாக மாற்றி அதை என்ன பண்ணுறானுங்க கஞ்சா சாக்லேட் இருக்குல்ல அதில் ஒரு டிப்பு முக்கி அதை காய வச்சு அதை கொடுக்குறான் ஸோ இங்கே இதோட மேக்னிடியூடு வேறு லெவலில் இருக்குது கஞ்சாவோட புகை அந்த புகைப்பா அந்த இவங்க கஞ்சா புகைக்கிறவங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் கஞ்சா யூசர்ஸோட இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி குறிப்பாக வந்து கல்லூரி மாணவர்கள் மத்தியில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த ட்ரக் விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக வந்து கல்லூரிகளில் இருக்குது சரி ஓகே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு சாப்பிட்றாங்க அவன் வந்து ஓரளவு அவனுக்கு சென்சிபிளாக அவனுக்கு பிடிக்க அவன் வந்து வலுக்கட்டாயமே யாரும் கொடுக்குறது இல்லை ஆனால் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் கூட இது பழக்கம் இருக்குதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த கஞ்சா சாக்லேட்னு சொல்லக்கூடியது ஈவன் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆர்கே நகர் தொகுதியில் ஜெயலலிதா அவர்கள் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு அவங்க அங்கே தொகுதியில் மூலமாக அவங்க எம் அவங்க முதலமைச்சர் ஆனாங்க அப்புறம் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா முதலமைச்சரே போட்டிக்கிட்ட தொகுதி அப்போ அப்போ அந்த ஆர்கே நகருக்கு தெருவுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பைப் லைன் போட்டு பயங்கரமாக நடந்தது அந
அந்த டைமில் தான் நீங்கள் இப்போ இருக்க தமிழக முதலமைச்சர் கையில் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கடைகள்லேயே கிடைக்குது அப்படின்னு ஒரு சட்டசபைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தது ஒரு பெரிய சர்ச்சையும் ஏற்படுத்துச்சு ஏன்னா சட்டசபைகள் இதெல்லாம் எப்படி தடை செய்யப்பட்ட மாதிரி இந்த மாதிரி பொருட்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரலான்னு ஒரு கேள்வி வந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கூல் பசங்க மத்தியிலையும் இந்த ட்ரக் கல்ச்சர் வந்து இன்றைக்கி பரவலாக இருக்கிறது ரொம்ப ஷாக்கிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் இது வந்து அதுவும் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேட்டா படி பார்த்திங்கன்னா இந்தியா முழுக்க இந்த ட்ரக்கோட கன்செப்ஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டேட்டா படி கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு மில்லியன் அவ்வளோ கன்செப்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம யோசிக்கவே முடியல அவ்வளோ பேர் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி முன்னாடியெல்லாம் சொல்கிற தகவல் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சென்னை தமிழ்நாடுங்கிறது ட்ரான்ஸ் அது ஒரு ட்ரான்சிட் பிளேஸாக தான் இருந்தது அதாவது என்னென்னா நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா போகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் சிங்கப்பூர் தாய்லாண்டு மலேசியா போகிறதுக்கு இந்த இந்த ரூட்டை பயன்படுத்துறதுக்கு காரணம் தமிழ்நாடு அந்த போரஸ் இது இருக்குது கோஸ்டல் ஏரியா இருக்குது அந்த ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சையும் எங் நீங்கள் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு கிலோமீட்டருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போட்டிங்கன்னா பெரிய கஷ்டமான விஷயம் அவ்வளோ அது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எல்லா இடத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக நூல் பிடிச்ச மாதிரி பார்க்க முடியாது இருந்தாலும் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி மெரைன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் போஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது இந்த கோஸ்டல் ஸ்ட்ரெச்சிலேயே ஆனாலும் அதையும் மீறி அந்த போரஸ் பார்டர் மூலமாக நேராக வந்து சரக்கு கொண்டு போய் இறக்கிக்கிறதும் திரும்பி இங்கிருந்து வெளியில் போகிறதும் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் தடுக்கிறதுக்கு இன்னும் விஜிலாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் இவ்வளவும் நடந்தோம் இங்கே இப்போ நீங்கள் சமீபத்தில் விழிஞ்சம் போர்ட்டில் அந்த சீஸ் பண்ண அவ்வளவு அந்த மொத்த கன்சைன்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை கோடி அது அந்த ட்ரக் எல்லாம் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா உண்மையாக சொல்லப்போனால் இங்கே இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய வீக்கெண்ட் பார்ட்டிஸ்னு சொல்லக்கூடிய அதிலலாம் இந்த கீட்டமைன் மெத் ஆஃபிட்டமின் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது இப்போ இன்னொரு படி மேலே என்ன ஆகிடுதுன்னா எல்லாமே வந்து கொரியரில் கிடைக்குது நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறோம் கொரியரில் வருது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ மணிமாறனோட வீடு வந்து அடையாறுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் வீடு காந்தி நகரில் ஒரு தேர்டு கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்குது நீங்கள் தேர்டு கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்துட்டு நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க எல்எஸ்டி ஸ்டாம்ப் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஒரு நூறு ஸ்டாம்ப் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ஐம்பது ஸ்டாம்ப் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க ஸ்டாம்ப் வந்துடுது கொரியரை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்குறீங்க அந்த அட்ரஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட கேளுங்கன்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க அப்போ அவன் ஃபோன் பண்ணுறான் சார் வந்துட்டேன் சார் எங்கே வரணும்னு கேட்குறான் நீங்கள் உடனே தேர்ட் ஸ்ட்ரீட்டோட எண்டில் ஒரு ஒரு செலை இருக்குது அந்த செலை பக்கத்தில் நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அங்கே வந்து கொடுத்துருங்கன்னு சொல்கிறீங்க நேராக வரான் கையில் கொடுக்குறான் போயிட்டே இருக்கான் அப்போ நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு வீட்டுக்கும் வரதில்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கான் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கொரியரில் வர்றத இதை தடுக்கிறதுக்குமே தனியாக ஒரு மீட்டிங் நடந்தது ஒரே அட்ரஸ்க்கு போனால் தான் மாட்டுது அப்படின்னு பத்து அட்ரஸ்க்கு போகுது அதுக்கப்புறம் அதை போய் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு கொண்டு வந்து இதை வந்து டீலிங் பண்ணுறாங்க பிரிட்ஜோட டாப்பில் இருந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியுது ஏன்னா பிரிட்ஜ் பிரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் சிசிடிவி கிடையாது இப்போ நீங்கள் அண்ணா ஃப்ளைஓவர் இருக்குல்ல ஜெமினி மேம்பாலம் அதில் சிசிடிவி இருக்குது இன்னும் ஒரு சில மேம்பாலத்தில் இருக்குது திடீர்னு பாருங்கள் ஒரு ஈவினிங் ஆசில் இல்லை நைட் ஆசில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும்போது கருக்கல் டைமில் வண்டியை ஓரம் பண்ணி போய்ட்டு பைக்கில் நீ பட் சைடில் நின்றுட்டுருப்பாங்க என்ன நடக்குதுன்னா என்ன வேடிக்கை பார்க்க நின்றுட்டு இருக்காங்க அங்கே வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு சில இந்த பேக் பேக்கை போட்டுட்டு ரொம்ப ஒரு லேப்டாப் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு உள்ளுக்குள்ளே எல்லா சேஷியவாக போட்டு வச்சுக்கிட்டு இதை போய் வாட்ஸ்அப் க்ரியேட் பண்ணி அது மூலமாக சப்ளை பண்ணுறது இது மாதிரி நிறைய நெட்ஒர்க்கில் போலீஸை எப்படிலாம் போலீஸ் கண்ணில் மண்ணை தூக்கிட்டு சப்ளை பண்ணுமோ இது எவ்வளோத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க போலீஸோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சேலஞ்சிங்காகவே இருந்துகிட்டு இருக்கு இதை தடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் ஒரு பக்கம் தடுக்கக்கூடிய ஒரு எமர்ஜி அது கட்டாயத்தில் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் எதிர்கட்சியோட டார்கெட் இப்போ நிறைய ஆயிடுச்சு நிறைய ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீ
ஒரு அடல்ட் கண்ணு இல்லாத இதுவே எபிசோடே கிடையாது அப்படி ஆயிடுச்சு அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் இதெல்லாம் சாதாரணம் இதாவது இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு அது சினிமாவில் காட்டுறதை விட ரொம்ப மோசமாகவும் இருக்குது அது எல்லா விஷயத்தையுமே ஓப்பனாக காட்டுறாங்க சில விஷயங்கள் ரொம்ப பட்ட வருத்தனமாக தெரியுது இது தான் நடக்குதுன்னு அப்படி ஓப்பனாக காட்டிகிட்ருக்காங்க அப்புறம் தண்ணி அடிக்கிறது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு டேபிளில் நீங்கள் டைனிங் டேபிளில் தண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய பேர் ஜக்கு கொண்டு போய் வச்சு அதெல்லாம் ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு சூழல் இப்போ எல்லா இதுலேயுமே ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்குது அதுவும் இப்போ நாடகங்களில் வரலை இன்னும் வந்துடும் சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிற எல்லா இதுலேயுமே இது ரொம்ப காமனாக இருக்குது அப்போ இது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கட்டத்தில் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை பார்த்துட்டே இருக்கான் ஒரு யங்ஸ்டர் என் மைண்டில் என்ன தோணும் அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக தண்ணி அடிக்கணும் தண்ணி அடித்தா தான் ஒரு ப்ரைடு அட்லீஸ்ட் ட்ரையாவது பண்ணி பார்த்துருக்கோம் இல்லை நீங்கள் இது அதை தான் அதை தான் பிரச்சனையே இப்போ நீங்கள் ட்ரையாவது பண்ணுறாங்கல்ல இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் வெளியில் வந்துட்டால் பிரச்சனை இல்லை அதில் போய் அடிக்ட் ஆகிட்டானா இப்போ நானே சொன்னேன் ஒருத்தர் வந்து சிகரெட் மேலே ஒரு விக்ஸை தடவி தம் அடிச்சு ஆரம்பிச்சு முப்பது வருஷமாக தண் தம் அடிச்சுட்ருக்காரு அவரால் விட்டு விட முடியல அதை விட்டாலும் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பசங்களே சொல்கிறேன் அப்போ அந்த என் கூட இருந்த பையன் பம்ஸ்ன்னு ஒருத்தன் பரமசு ஒன்று அவனே சொல்லலாம் மாப்பிள்ள நீ ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு அவ்வளோதான்டா இதுக்கு மேலே நீ ஒன்றும் நீ யோகியெல்லாம் கிடையாது நீ தம்பி அடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் உடனே அவன் ஒரு கட்டத்தில் சரி போகுது இது மாதிரி தான் இருக்குது வெளியே போகும்போது தம் அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி ஒரு செயின் ஸ்மோக்கராக இருக்கான் இப்போ இந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் அப்போ அதை எப்படி பார்க்குறது அதை அவங்கவுங்க பேரண்ட்ஸ் மானிட்டர் பண்ணணும் அவங்க தப்பான பாதைக்கு போகிறாங்களா வராங்களான்னு பார்க்கணும் இன்னொன்று ஒரு சிலர் அவன் பேக்லேயே வச்சுட்டு சுற்றுறான் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் காமன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் வந்து நார்மலுக்கு மாறிடுச்சுன்னா வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் வந்து இதையும் கடையில் விற்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பொருளாக மாறிடும் அப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம் இந்தியாவில் இந்த யங்ஸ்டர்ஸோட எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி இது ஒருவேளை வந்து ஒரு இன்டாக்ட் அந்த டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸோட டார்கெட்டாக கூட இருக்கலாம் மொத்தமாக இவங்களை காலி பண்ணுறதுக்கு அதாவது இந்தியாவோட இந்த மக்கள் தொகை ஜாஸ்தி இந்த மக்கள் தொகை ஜாஸ்தின்றதை விட யங்ஸ்டர்ஸோட எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நாளைக்கு எல்லாம் பயங்கர இப்போ நீங்கள் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குண்ணா முக்கியமானது வந்து ட்ரக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துறதுனால நீங்கள் அப்படி போதையில் தண்ணி அடிச்சுட்டு அப்படி விழுந்துருது இல்லை போதையில் அவன் என்ன வேணால் பண்ணுறான் ரேப் பண்ணுறான் அவன் கொலை பண்ணுறான் அவன் வந்து க்ரைமில் இன்வால்வ் ஆகிறான் ஸ்னாச்சிங் பண்ணுறான் இந்த இது தான் பிரச்சனை சி இது வந்து இதோட இன்டர்லிங்கிங் ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்லிங்க் ஆகும்போது தான் பிரச்சனை நடக்குது இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து இப்போ ஒன்று வேணாம் யோசிச்சு பாருங்கள் பல்லடமில் இப்போ சமீபத்தில் நாலு பேரை வெட்டி கொள்கிறான் வெட்டி கொள்கிறதுனா சும்மா இல்லை வே அவங்களோட பணம் பிரச்சனை தகராறு அதுக்காக ஒருத்தரை கொள்கிறான் சரி அவங்க சிதப்பா பையன் பெரியப்பா பையனா அவனை ஒருத்தனை கொள்கிறான் அப்புறம் அவங்க அம்மா ஒருத்தரோட அம்மா அப்புறம் சித்தி அப்படி நாலு பேரையும் நாலு பேரையும் எப்படி கொள்கிறான்னு யோசிச்சு பாருங்க கையெல்லாம் துண்டு துண்டு மணிக்கட்டெல்லாம் துண்டா வெட்டி விழுந்துருச்சு அவ்வளோ வெறி வர்றதுக்கு காரணம் இந்த ட்ரக்கு தான் அப்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில இடங்களில் இந்த ட்ரக்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால ரேப் நடந்திருக்கு தொடர்ந்து சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அப்போது இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ட்ரக்குனால இதை கண்ட்ரோல் பண்ணலைன்னா க்ரைம் ரேட் கூடும் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு தப்பு தண்டாக நடக்கும் நாளைக்கு நான் போதையில் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒத்துக்க முடியுமா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதே மாதிரி அவங்களால வந்து அவங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் மாடர் பண்ணணும் அப்படின்னா போதையில் போகிறான் சகட்டு மணிக்கு வெட்டுறான் அவனுக்கு அதுவே தெரியல டார்கெட் இது தான் வெட்டுறான்னா வெட்டிடறான் எதை பற்றியும் யோசிக்கல திரும்பி அவனாக தடுக்க வந்தாலும் அவனையும் வெட்டுறான் அப்போ அப்படி போயிடுது ஸோ இதை வந்து என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னா இது லாண்ட் ஆர்டருக்கு பெரிய சேலஞ்சிங்காக போயிடும் அப்படிங்கிறதா முக்கியம் அதனால் ட்ரக்கை வந்து கண்டெயின் பண்ணுறதுக்கும் அதை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாமல் நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் சில இதுலேருந்து தப்பிக்க முடியும் நம்மளோட இந்த இளம் சந்ததி நேரம் காப்பாற்ற முடியும் நம்ம ஓரளவு மெச்சூர் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துட்டோம் இப்போ நமக்கு தெரியும் நீங்கள் இது சாப்பிட்ணுமா வேணாமான்னு அது ஒவ்வொருத்தரோட இயல்பு நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு முடிக்கு பண்ணுறவன் சாப்பிட வேண்டாம் சாப்பிடணும்னு முடிவு பண்ணுறது சாப்பிட்டு போட்டோம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் இதை வந்து இதுதான் லைஃப் இது நார்மல் அப்படின்னு போயிடக்கூடாதுன்றதான் என்னோடய இங்கே நம்ம சொல்கிறதுக்கான காரணம் கூட அதுதான் ஏன்னா இதெல்லாம் கேஷ
சரி அக்கேஷனலாக ஏதாவது ஒன்று பிடிக்கணுமே அப்படின்னு இப்போ இந்த மாக்டைலு காக்டைலு என்னென்னமோ மிக்ஸ் பண்ணி எதையாவது ஒன்று சாப்பிட்டு போகிறானுங்க ஸோ இது வந்து இது இது வந்து நார்மல் சீக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அரசும் நம்ம நம்மளோட நம்மளும் சேர்ந்து இதுக்கு ஒரு ஒன்று சேர்ந்து தடுத்தால் மட்டும்தான் இளம் சந்ததியினால் காப்பாற்ற முடியும்ன்றது உண்மை உங்களுடைய நேரத்தை பகிர்ந்த மிக்க ரொம்ப நன்றி சார் Explore the the artistic design of Vivo V29G, the masterpiece. Buy now and get cashback offers. ராஜேஷ் காதலும் காமெடியும் கலந்த எம் ஒய் த்ரீ வெப் சீரிஸ் இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டாரி